ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ലിജൂസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറയുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അതുമാത്രം പഠിക്കുക എന്നല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളുകൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അതായത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്കോപ്പ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് ഓരോന്ന് പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസ് ഇല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വ്യത്യസ്ത ഡിഗ്രീസ് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വൈ ഡസ് ഡിമാൻഡ് കേവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഷോർട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വൈ ഡസ് ഡിമാൻഡ് കേവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോ കോണ്ട് പഠിക്കുക ഐസോ കോണ്ട് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐസോ കോണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വെക്കുക വട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഐസോ കോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളത് ലോസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് വേരബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ ലോസ് ഒക്കെ കൃത്യ
പിന്നെയുള്ളത് പറയുന്നത് എസ് എ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറന്നു പോകണ്ട ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഫോം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് അതും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോംസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഷോർട്ട് എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എസ് ഐ ചോദിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസസ് ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഇൻറ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലും എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലും അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ യു ഷേപ്പ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവിൻ്റെ യു ഷേപ്പിനുള്ള റീസൺസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ യു ഷേപ്പ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ടോപ്പിക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ പോയിൻറ്റും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ